நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேரேஜ் ஆகிட்டு மேரேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் வந்து குழந்தை இல்லை ஏன் இந்த நிறைய பேர் நிறைய மெடிஷன்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க நிறைய டாக்டர்ஸை பார்க்குறாங்க ஆனால் வந்து குழந்த பாக்கியம் இல்லை என்றது ரொம்ப கஷ்ட வருத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இல்லையா இதுக்கு காரணமே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசில் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு தப்பான ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் ஏன்னா சில பேர் வந்து கைப்பழக்கம் செய்வாங்க சில பேர் வந்து நார்மலாகவே வந்து செக்ஸில் ஈடுபாடே இல்லாத இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து என்ன அறிகுறினா அவங்களுக்கான தகுதி ஏதோ ஒரு குறைபாடுகள் இருக்கிறதுனால தான் அந்த ப்ராப்ளம் வராது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து கைப்பழக்கம் தான் கைப்பழக்கம் 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 செய்கிறதுனால மட்டுமே அவங்களுடைய விந்து அணுக்கள் விந்து அணுக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்களை வந்து டேமேஜ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அது டேமேஜ் பண்ணுறதுனால வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஒரு வருஷம் கைப்பழக்கம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டு வருஷம் கைப்பழக்கம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பத்து வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் நானே நினச்சாலும் முடிய மாட்டுது வலிக்குது அப்படி இப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஏன் இந்த பழக்கம் செய்யறதுனால மட்டுமே தான் மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைபாடுகள் ஆண் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண் விந்து செக்ஸில் ஈடுபட முடியாது வைஃபை திருப்திப்படுத்த முடியல இது மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் என்ன குழந்தைகள் இல்லை ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளத்தெல்லாம் வந்து ஏன் வருது அப்படின்னா இது மோஸ்ட்லி வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுடைய குறைபாடு தான் மீதி எடுக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பெண்கள் தான் இதுக்கு மெயின் ரீசனே கைப்பழக்கம் தாங்க எல்லா சில பேர் சொல்லுவாங்க கைப்பழக்கம் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த கைப்பழக்கம் பண்ணுறதுனால நீங்கள் ஃப்ரீ ஆகிடுவீங்க ஃப்ரீ ஆகிட்டிங்கன்னா தப்பு பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் புரியுதுங்களா நீங்கள் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்றதுனால சரி சில பேர் வந்து கைப்பழக்கம் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை தப்பு இல்லை அப்படின்வாங்க ஸோ ஆனால் அந்த கைப்பழக்கம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு தாங்க எஃபெக்டு உங்களால் வந்து ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது உங்களால் படிக்க முடியாது உங்களால் வந்து ஞாபக சக்தி வச்சுருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை வந்து தவறுதலாக பேசுகிறாங்க இல்லை வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னா உங்களை எதிர்த்து கேட்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த துணிச்சல் வராது ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து குறைந்ததுனாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுடைய சக்தி எல்லாமே எழுந்துட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்றத தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த கைப்பழக்கம் செய்யக்கூடிய ஆண்கள் அனைவருமே இப்படி தான் இருப்பாங்க என்னென்னா எதையுமே துணிஞ்சு கேட்க மாட்டாங்க பாசிட்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க யாருக்கும் எந்த துன்பமும் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நீ டைமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுடைய நினைப்பாகவே இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் குறைபாடுகள் இது தான் முதல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிணத்துல எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கிணத்துல தண்ணி சுரக்க சுரக்க தண்ணி எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா தண்ணி சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எல்லா டைமும் சேமாக சுரந்துட்டுருக்குமானா கிடையாது தண்ணி எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகும் தண்ணி குறைஞ்சிடுங்க தண்ணி வராது இது தான் ரீசன் ஃபஸ்ட்டு நீ வேணால் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி இருக்கிற கிணத்தில் தண்ணி குடிச்சு பாருங்கள் அது ஒரு வேறு டேஸ்ட்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுரக்கிற அந்த தண்ணி எடுத்து குடிச்சு பாருங்கள் அதனுடைய டேஸ்ட்டு வேறு தான் ஸோ நீங்கள் கைப்பழக்கம் செய்வதால் மட்டுமே உங்களுக்கு குழந்தைகள் ப்ராப்ளம் வருகிறது நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கைப்பழக்கம் செய்கிறதுனால மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிறைய டாக்டரை போய் செக் பண்ணாதீங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி சித்த வைத்தியத்தில் போய் பாருங்கள் சித்த வைத்தியத்தில் அந்த சின்ன சின்ன அந்த மருந்துகள் கொடுப்பாங்க அந்த சின்ன சின்ன மருந்துகளை எடுத்துக்கங்க உங்களுடைய அந்த ச ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஜென்ஸாக இருக்கட்டும் லேடிஸாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த அணுக்கள் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டுமே குழந்த நிற்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தை நிற்காதுங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜான உண்மை அதனால் நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்த வைத்தியத்தில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் உடம்புக்கும் எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஸோ அதனால் நீங்கள் அனைவரும் என்ன பண்ணுங்கள் 
யார் யாரெல்லாம் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வருது ஸோ அதெல்லாம் போய் ஏமாந்துடாதீங்க நீங்கள் வந்து கரெக்டான ஒரு சித்த வைத்தியர் நல்ல ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து வருஷமாக பதினஞ்சு வருஷமாக வச்சுருப்பார் அவர் பரம்பரை பரம்பரையாக பண்ணிக்கிட்டு வருவாங்க ஸோ அது மாதிரியான ஒரு சித்த வைத்திய டாக்டரை போய் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லாமல் நல்லபடியாக குழந்த பிறக்குங்க மோஸ்ட்லி நீங்கள் கை பழக்கம் செய்வதாக இருந்தால் அதை முற்றிலும் தவிர்த்து விடுங்கள் அது உங்களுக்கும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறி விரும்புகிறேன் நன்றி இதை முடிஞ்சால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்